शेष क्लस तेक्र आलोचना करब आज के आलोचना जात गुरुपूर्ण से आलोचना कर मूल आलोचना चले जातिष्ठान लक्ष्य अर्जन जो विभिन्न विभाग विभिन्न भाव विभिन्न प्रक्रिया माध्यम नियंत्रण व्यवस्था आरोप कौशलियों कौशल शिक्षार्थीबिंदु प्रक्रिया पृथिवीर मैक्सिमाम नियंत्रण व्यवस्था शिक्षार्थी बिंदु एक क्षेत्र उदाहरण स्वरूप बोली शिल्प प्रतिष्ठान संख्या लाभ कर क्षेत्र 
সে প্রপার ভাবে নিয়ন্ত্রণ করলো যে 20% বছর শেষে দেখা যায় যে এখন পরবর্তী বছরে আবার দেখলেন যে 20% এর জায়গায় সে 25% লাভ করেছে এইভাবে তার বাজেট অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণটা সঠিক ভাবে করলে বাজেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিক ভাবে করা যায় ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন বা প্রতিষ্ঠানের যে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের ব্যাপারটা খুব সহজেই অর্জিত হয় এই শিক্ষার্থী বিন্দু এরপর হচ্ছে অবজেটিও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা অবজেটিও নিয়ন্ত্রণ কৌশল এই অবজেটিও নিয়ন্ত্রণ কৌশলের মধ্যে বেশ কিছু কৌশল আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সংখ্যা ব্যক্তিগত কৌশলগুলো সম্পর্কে জানা যাক প্রথমে যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে বিশেষ সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ অর্থাৎ প্রত্যেকটা শাখা বা প্রত্যেকটা বিভাগ বা প্রত্যেকটা স্তরে পরিকল্পনার মাধ্যমে আগে থেকে পূর্ব নির্ধারিত একটা লক্ষ্য থাকে ওই লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করা যায় এবং সেই লক্ষ্যকে সংখ্যাত্মক প্রকাশে প্রকাশ করে সঠিক রেজাল্ট বা সঠিক ফলাফলটা জানা যায় আর এই সংখ্যাত্মক প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা যায় যদি উদাহরণস্বরূপ আমি কি বুঝতে পারি প্রথম প্রথম সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি যেটা বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে বিশেষ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ অর্থাৎ ভিতরে এবং বাইরে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদনের আলোকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হলে তাকে বিশেষ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বা প্রতিষ্ঠানের বাহিরে 
কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ তথ্য বা যথাযথ ইনফরমেশন সঠিক ভাবে নির্ণয় করার জন্য বা বিশ্লেষণ করার জন্য যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় সেই প্রতিবেদনটাকে আমরা বলবো বিশেষ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ আর এই প্রতিবেদন বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় এরপরে হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তিন নম্বরতে নিয়ন্ত্রণ কৌশল অর্থাৎ অবাসিটি নিয়ন্ত্রণ কৌশল সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মী বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক নির্ধারণ করলাম এই দুই দিনের মধ্যে কাজটা সে করতে পারবে বলে ধরে নিলাম কিন্তু ওই কর্মী বা কর্মীরা যা যদি ওই দুই দিনের মধ্যে কমপ্লিট করতে না পারে তাহলে তার ব্যক্তিগত যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য সে অর্জন করতে পারলো না এভাবে প্রতিষ্ঠানের এর ফলে তার দুর্বল দিকগুলো বের করা যায় বা বিচ্ছুতি গুলো বের করা যায় এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের যে লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে অভ্যন্তরীণের মাধ্যমে বা ওই প্রতিষ্ঠানে যারা জড়িত আছে তাদের পারফরমেন্স টাকে ইভালুয়েট করার জন্য অর্থাৎ মূল্যায়ন করার জন্য একটা মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে আর এই পরীক্ষার মাধ্যমে সে যে ওই প্রোডাক্ট বা ওই লক্ষ্য সম্পর্কে যথাযথ ভাবে অভিহিত এবং ওটা সম্পর্কে ভালোভাবে জানে অন্যকে বোঝাতে পারে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এমন কিছু বিষয় পরীক্ষা নিয়ে কর্মীদের যথাযথ মেন্টাল এবিলিটি বা দক্ষতা যাচাই করা যায় আর এর ফলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃঢ় হয় এরপরে যে মজার একটা আর একটা মজার ব্যাপার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের একটা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের জন্য সে ব্যয় করতে হয় সেই ব্যয়টা বা সেই খরচটা উঠে আসতে কি পরিমাণ পণ্য বিক্রি করতে হবে সেটাকে অর্থাৎ এখানে এটা হচ্ছে সময় বিন্দু অর্থাৎ এই বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের আয় এবং ব্যয় সমান হবে আর আয় এবং ব্যয় যদি সমান হয় তাহলে এটা যে বিন্দুতে সমান হবে সেই বিন্দুতে সময় ব্যয় বিন্দু করে অর্থাৎ আমার দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এই দশ হাজার টাকা খরচ আমি উঠায় আনতে বা এই দশ হাজার টাকা প্রতিষ্ঠানে আসতে আমার কত ইউনিট পণ্য বিক্রি করতে হয়েছে এখানে হচ্ছে দশ হাজার টাকা তাহলে আমার কত ইউনিট প্রোডাক্ট বিক্রি করতে হবে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো প্রোডাক্ট বিক্রি করলে আমার পাঁচশোটি পণ্য বিক্রি করলে আমার দশ হাজার টাকা বাজার থেকে উঠে আসতেছে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব প্রতিষ্ঠানের যে লক্ষ্য থাকে থাকে সেই পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব এরপর একটা শিক্ষার্থী বিন্দু যে একটা প্রধান বিষয় প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে 
তাদের একটা আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ তৈরি করে থাকে যেটাকে আমরা চূড়ান্ত হিসাব বলি বা আহ উদ্দিত বলে থাকি বিভিন্ন সময় আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় এবছর বেড়েছে বা কি পরিমাণ ব্যয় কমেছে বা কি পরিমাণ ব্যয় বা আয় কমেছে কি পরিমাণ সম্পদ বেড়েছে কি পরিমাণ দায় কমেছে বা বেড়েছে এই ঘটনাগুলো যদি সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করা হয় বা হিসাব করা হয় বা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে এরপরে হচ্ছে বিনিয়োগের উপর প্রাপ্তি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান তাদের বিনিয়োগ অর্থাৎ তাদের টাকা গুলোকে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রজেক্টে বা বিভিন্ন প্রকল্পে বা বিভিন্ন কি বলে লাভজনক খাতে খাটিয়ে থাকে এই খাটানটাকে বিনিয়োগ বলা হয় অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি তার আসল টাকা কোন কি বলে কোন প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ বলা হয় আর এই বিনিয়োগ থেকে যদি বিনিয়োগ যদি করা হয় এবং যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা হয় মনিটরিং করা হয় দেখভাল করা হয় তাহলে এই আর্থিক দিচ্ছি জিনিসকে বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে আর সর্বপ্রথম যেটা জানি এই চারটা এম ডাব্লিউ টেলিওর সহকর্মী ও অনুসারী এইচ এল গান এইচ এল গ্যান এর চার্ট এর উদ্ভাবক বা আবিষ্কার তিনি সময় নিরীক্ষার আওতায় কাজের জন্য সময় নিরীক্ষা বলতে কি বোঝায় একটা কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কতটুকু সময় লাগতেছে সেটাকে বোঝায় অর্থাৎ তিনি কি করছেন সময় নিরীক্ষার আওতায় প্রতিটি কাজের জন্য কতটুকু কতটুকু সময়ের প্রয়োজন এবং তা কখন শুরু হবে কখন শেষ হবে তা রেখাচিত্র উপস্থাপন করেন অর্থাৎ একটা রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন অর্থাৎ কোন একটা কাজ শুরু করতে কতটুকু সময় লাগবে আমি যদি জানতে পারি এবং কখন শুরু করলে কখন শেষ হবে কিন্তু আমি যদি এখানে একটা সময় কাজ শেষ হওয়ার কথা আমি যদি লক্ষ্য না করি বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মনিটর না করি তাহলে সে তার মতো কাজ করতেছে কিন্তু আমি যদি দেখি যে না যদি পেরে থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিক আছে বা যথাযথভাবে চলছে এবং এটা এটা ক্যারি অন করতে হবে আর যদি তিনি এই সময়ের মধ্যে করতে না পারেন তাহলে কি কারণে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে সেটা ফাইন আউট করতে হবে এবং সংশোধনী ব্যবস্থা গুলো গ্রহণ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু এই রেখাচিত্রের উপস্থাপন করে তিনি আরো কিছু দেখাতে চেয়েছেন এতে কোন কাজ কোন কাজ গুলো চলছে কোন কোন কাজ কখন শুরু হয়েছে ও কখন কোন কাজ শেষ হবে তা বোঝা যায় এখন বাস্তবায়ন কার্যের শুরু ও শেষ সময় রেখাচিত্র ভিন্ন ভিন্ন রঙের তালিত উপস্থাপন করলে সহজে গুরুতর প্রতিটা কাজ বাস্তবায়নের অবস্থা বুঝতে পারেন এতে কোন কাজ 
ঠিক সময় হয়নি তাও সহজে বোঝা যায় এবং সে ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা সম্ভব হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবচেয়ে শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা পাঠ এই পাঠটা আমরা সবচেয়ে পাঠ এর পুনরূপ হচ্ছে अवलम्बन सम्पादन करोगी और অনেক বেশি ব্যয়বহুল হবে বা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই জন্য প্রত্যেকটি কাজের উপরে গুরুত্ব সমান হবে না যে পর্যায়টা যে ক্রিটিক্যাল পাথ বলতে বোঝায় সংকটপূর্ণ পথ এই সংকটপূর্ণ পথকে একটু পথটাতে বেশি মনোনিবেশ এবং অধিক গুরুত্ব দিতে হবে কেন কারণ এটা হচ্ছে সংকটপূর্ণ মুহূর্ত বা সংকটপূর্ণ একটা পাথ এখানে কাজগুলো ভুল হলে অন্যান্য কাজগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেই জন্য যে কারণে বিচ্যুতি যে কারণে উদ্যতন কার্য চলাকালে এ বিষয়গুলো অধিক দৃষ্টি নিবন্ধন রাখেন এবং বিচ্যুতি ঘটে তা দ্রুত দূরীকরণে সচেষ্ট অর্থাৎ এই ক্রিটিক্যাল পাত্রে যদি কোনো কারণে যদি দেখাও দেয় তাহলে দ্রুত এটা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয় বা কার্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কার্যক্রমটা যেন ঠিক রাখতে পারে এই জন্য এখানে বেশি পরিবেশ দিয়ে থাকে শিক্ষার্থী কিন্তু এই ছিল আজকের আলোচিত বিষয় আর বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোতে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গুলোতে যে কোষ বলে যে নিয়ন্ত্রণ কৌশল গুলো দেখা যায় তা এইগুলোই এই নিয়ন্ত্রণ কৌশল গুলোই বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পৌঁছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায় এগুলে শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি তো সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর সামাজিক গুরুত্ব মেনটেন করো মাস্ক পরিধান করো এবং যখন ভ্যাকসিনের সুযোগ পাবা ভ্যাকসিন গ্রহণ করবা এগুলে শেষ করছি Allah Hafiz.